正是啊，是啊一些事情，但父皇亲征之欲，儿臣还是请父皇收回，不然儿臣就成了不忠不孝之人了。请陛下收回圣命。你们，你们，陛下，封长清失守洛阳，退守陕郡，进驻潼关，确实不可思议。但臣知封长清必不是贪生怕死之辈，臣请旨在幕新军挺进潼关。必是我大唐京师长安这最后一道防线，固若金汤。不，朕给你目击新军的全权。朕准你可再目击新军五万。朕赐你率领的新军“天武军”称号，因为你是代朕挂帅亲征。朕不要你固守，朕要你出战，朕要你战而胜之，朕。要你把那个狗贼安禄山拿下来，带到朕的面前，朕要亲手杀死他，千刀万剐。陛下，怎么了？你有异议？臣明旨，臣定然将军情及时向陛下禀奏。禀报军情，朕不需要你去做这些琐事。朕为你派个监军，军前事宜由他来向朕禀奏。是。
好了，就这么办。恒儿，儿臣在。以你故情，朕未能下旨。可你是太子，以后朝廷的事，你就多管一些。儿臣遵旨。高先知，臣在。回去好好准备着。出征那天，朕亲自在望春亭为你壮行。谢陛下隆恩。先知，今天我让管家找了幅地图过来。这么说来，朝廷廷议的事你都知道了。你别忘了。我陪着我玉环姐在宫里待了十五年。是是，你是老江湖嘛。先知，咱们先喝了这一杯酒，然后你再跟我讲讲你们要去打仗的那个地方。你今天好正经啊。好，我说。你说吧。好。这幅图很清楚，我要去的就是这个地方——潼关。其实它还有一个地名，就是这个进沟口。横跨这个进沟口就是连城，这个连城是南北方向的，也就是潼关的官房。我这次带兵要去的，也就是这个叫做连城的地方。你明白了吗？我要问的是，安禄山那个大坏蛋和他的贼兵贼将在哪里？你呢？你们又在哪里？安禄山他们在这里，我就在这儿。好像离得很近。那，那他要是射箭，他能射到你？<笑>想什么呢你？这是地图，看着很近，其实啊，离得远着呢。要说射箭啊，恐怕是安禄山进攻连城，我军拿箭射他。我只要固守潼关，安禄山不能入关，长安就不会有危险。我不担心长安，我担心的是你。你这个家伙怎么这么自私啊！如果长安要是丢了的话，那我这个将军也就活不成了。你胡说！你敢死？别说长安丢了不能死，就是大唐的天下全都丢了，你也不能死。哪怕是天下的人全都死光了，你也不能死。你要是敢死，我就先死给你看。好了好了，我不死总行了吧？我最担心的就是这个。你要去打仗的地方，那是刀枪都不眨眼睛的地方。你要是有个三长两短的，我该怎么活呀？家里面有这么漂亮的老婆等着我，我为什么要死？难道我是吃饱了撑的？嗯？你知道就好。<笑>我知道，我知道，我当然知道。嗯、哎，我们饭还没吃完呢。<笑>这天下只有一样东西最好吃，这东西不是别的，就是你啊！给陛下请安。贤侄、啊，起来，来来来，谢陛下。贤侄、啊，朕给你配了个监军。边宁城见过高将军，久仰。贤侄、啊，这首诗你应该很熟悉。是。秦山洪水一关横，雄势中天仗地静。但得一夫当关隘，顽泥莫漫屈岩城。这首诗说得好啊！这首诗说的是潼关横聚在秦岭和黄河之间
，虎视中原，保护长安。于是就有了一个传说，说是这潼关呢、啊，一夫当关，万夫莫开。恕臣直言，这不过是狂妄者的蓝言。啊，你知道这是胡说八道就好。其实就是在战国时代，这个关口也多次被突破，所以两军对垒永远都是实力较量，不能仅仅凭借一个关隘。陛下圣明。嗯，啊，朕把这首诗送给你。臣高先知，谢陛下。朕的意思你应该明白，固守固守，不如以攻为守。一鼓作气，歼敌于潼关之外。陛下，封长清退守潼关之后，手中还有不少兵马，却始终未向关外发动进攻。臣以为其中必有原因。你正看来没有别的原因，就是打怕了，怕死了，岂有他哉？贤侄啊，朕要你去潼关。不是要你去守，是要你进攻、进攻再进攻，把那个安禄山杀他个落花流水。陛下，大敌当前，臣会实事求是，制定出最好的攻守方略。高将军，方才陛下圣谕，进攻、进攻再进攻，所以只有进攻方略，没有攻守方略。边公公，战场局势瞬息万变，究竟制定何等方略，总要审时度势，考虑周全，方能保证稳操胜券。贤侄啊，审时度势是对的，可有的时候，你稍有迟疑，则战机稍纵即逝，这一点你一定要牢记。微臣明白。去吧，朕等着你胜利凯旋的消息。凯旋之日，还是在这里，朕为您的接风洗尘。去吧，谢陛下，定不臣定不辜负陛下期盼。咱们大晚上到这冷飕飕的地方干嘛？废什么话？到地方你就知道了。是。快点！快着点儿啊！你们。这平安火，早一个时辰看到，晚一个时辰看到，就那么不一样啊？当然了，早一点看到，我就能知道先知又打了胜仗了。这次有先知带兵出征。竟然旗开得胜，马到成功。那当然。<笑>其实朕也是头一回，我大唐天君得胜的消息，朕就是再也不要听臣下的禀奏，偏要亲眼看到，而且要第一个看到。<笑>就是，陛下跟阿玛的心思是一样的。哎，你跟陛下可不是一个心思啊！陛下牵挂的是前线的胜负。你呢，牵挂的只是某个人的安危。哎，玉环姐，哎，这么多年了，遇到事儿我可都是向着你的。今儿可好，你倒拿我开涮啊！我生气，生，生什么气啊？生什么气？有个人自从出了宫，就再也没有回来过。这次好不容易回来了，说是呢来看看我跟三郎，可这凳子还没坐热呢，就跑到长城上来了。还说是顺着我跟三郎的意思，害我高兴了半天。原来人家根本就不是来看我跟你的，能不生气吗？哎，不是那么回事儿，人家都在城上来，是急着想看到，干什么呀？<笑>不是想急着看到什么，是那，是吃这里的啊，风景好啊，这里好玩啊。<笑>三郎，以前那个伶牙俐齿、一心向着我们的谢阿瞒，是再也找不回来了。玉环姐，陛下。哎呀
陛下，老奴还是认为让陛下和娘娘在这里驻地，匪夷所思。可是这里还真是好玩啊！啊。潼关那边，只要有平安火烧起来，这里就一定能够看到。阿翁啊，三郎想新鲜一会儿，就依着他呗。不是新鲜，看不到平安火，朕不回宫。是是是是，都依着你啊，平安火一定能看得到的。啊，这这里需要的东西，还得从宫里拿过来，真是有劳阿翁。就是把后宫都搬过来，那也没什么难的。就是担心让陛下和您住在这里，怕憋屈了您跟陛下。你看他们俩会憋屈吗？放心好了。卑职在，从洛阳到陕郡，你连布三道防线，为何不到一个月便全部失守？是卑职无能。不过，卑职连日来血战，贼锋所到之处无不披靡，我军根本无能与之一战。彭将军，你何必长他人志气，灭我大唐威风？安禄山的叛军，罪而小贼而已。将军接战便败，那是将军无能。岂有他在？天公公说的好听，贼兵追而小贼。你开了关门，直接出去交战就是。哼，本公公去不着，本公公是奉旨监军。若是有人贪生怕死，拒不出战，那本公公可就要为难为难他了。住口！冯长青。我知道你不是贪生怕死之辈，可叛军从范阳起兵，一路势如破竹，所平视的到底是什么？快刀快马。安禄山是胡人，胡服骑射，是他当家的本领。是，快马快不可挡，快刀锐不可当。嗨！而我军所募之兵，都是市井之徒，毫无战事经验，所以一触即溃，连失洛阳、太原、陕郡三道防线。若是潼关在失，则贼寇师突入关，警示长安，危在旦夕。所以，待秦王之师到来之前，我军切不可与之交战呐、啊！高将军，守住潼关，只要守住潼关，方是上上之策呀！住口，凤将军，陛下圣谕，本公公已传召于你，进宫，进宫，再进宫。陛下言之昭昭，难道，难道你要抗旨不成？高将军。若想守住长安，守住京师，宁可抗旨也不能出战呐！放肆！来人呐！奴才在，绑起来！放肆！嗯，高将军，难道你是冲本公公吗？边公公，我知道你是奉旨监军，可是军情未明，先抓军前大将，这总不能算是妥当之举，所以。还请边公公稍安勿躁，我们从长计议。军情明暗，本公公管不着。若是有人违抗圣谕，拒不出战，那本公公责无旁贷。如此，还请边公公大帐商议。嗯。高将军。高将军，高将军，高将军，这是咱们从长安带来的兵。高将军，高将军，将军，此前战事之惨烈，我已经可以想象得到。将军，有你这句话，卑职知足了。
，那些好像是没负伤的。什么？高将军，请看，我军的军旗。怎么会这样？圣上有旨，允高将军在长安募兵五万，封将军此前曾募兵六万，所以我军目击天武军之时，长安除了老弱病残，已无壮丁可募啊。将军，其实陈玄礼的羽林军。在这个危难关头，也应该出动了吧？羽林军乃御前留守，要拱卫京师，护从陛下，不到万不得已，是动不得的。可咱们手里只有这些老弱残兵，连一点精锐都没有，这个仗怎么打？所以你刚才说的对，若要不失长安，保住京师，宁可抗旨，也不能出战。商量的怎么样了？喂，本公公问你们话呢。边公公，请看。贼寇方动，陛下就已颁发秦王圣谕。我们出京之前，已经接到朔方节度使郭子仪、太原尹王承业、潞州长史程千里等地方官员率兵赴关中秦王的消息。鞭长莫及，还有朔方、河西、陇右这三个地方，也已经奉上谕开始募兵，只是尚未到达关中。这远水解不了近渴，你跟我说这些，管个屁用啊！边公公，我说的，其实就是目前的局势。公公定然看到了，我军当前在潼关的兵士，不是老弱就是伤残，毫无战力。若是调配得当，或可用来防守。若是贸然与地交锋，那就不是打仗，而是送死啊！还是怕死不是？死不可怕，可是战也罢，守也罢，咱们的目的都是拱卫长安，保住京师。要达到这个目的，潼关不失守，这是我军拼死也要达到的战略目标。所以，边公公固守潼关，等待秦王大军从四面八方赶到关中。到那时候，我军合围敌寇，方能以优势兵力将敌人一举歼灭。狡辩，全都是狡辩！陛下圣谕。进攻，进攻，再进攻！这是陛下运筹帷幄、决胜千里、最最盛名的战略决策。尔等必须速战速决。我跟你们说，你们是战也得战，不战也得战，没别的选择。边公公，恕我直言，如今大敌当前，攻守方略还是要审时度势，方能制定啊！哎，你还要本公公我跟你说几回呀？啊！你高先知此番奉谕出征，嗯，只有进攻，没有防守，这是圣谕，圣谕，你懂吗？我所懂的，就是将在外，军命有所不受。你说什么？难道你没有听过吗？将在外，军命有所不受。怎么？你想造反吗？边令城，你算什么东西？你不过是个太监。你一直气势仗势张扬，其实什么都不懂，所以从现在开始，把你的臭嘴给我闭上。好啊，反了，反了，好啊，我看你是不想活了，你是活腻歪了。那好，本公公我就成全你啊！哎，你们给我等着，等着你们。哎，公公，别公公，高将军，这种人可得罪不得呀。他一定是回宫禀奏陛下去了。我就不信陛下会偏听偏信，跟这种小人一般见识。不管他，给我传令下去：三军固守潼关，敢擅自出战者，斩！撒娇撒野，他能怎么样？还不是就这样憋在心里？你说也真是的，先知打个胜仗，皇帝老爷子他高兴高兴嘛。这话说的，打胜仗那么简单啊？那都是你死我活的事儿。王安杰
你，你可千万不要吓我！把他披风给我拿来。这个时候，你千万别去找。可他穿的那么少。陛下，呃，老奴看见他从潼关回来，哎，便即刻安排他觐见陛下。陛下不要着急，老奴琢磨着，啊，他即刻就到了。父皇，父皇，恒儿，给父皇请安。河西节度使哥舒翰，给陛下请安。哥舒翰，父皇，何西，哥舒翰是我大唐第一个进京亲王的节度使。哦，好好，好，起来，都起来吧。谢陛下。呃，哥舒翰，你执任河西，好像百姓有首诗是写你的。那是百姓对微臣的谬赞而已。呃，朕还记得，这首诗是这样写的：“北斗七星高，哥舒夜带刀，至今愧木马，不敢过临洮。”是这样的吧？微臣最恨偷马贼。见了就抓，罪大恶极的杀无赦，所以百姓就高兴了，有人就写了诗，不足挂齿。如今有个逆贼，不仅偷了朕的马，更要抢朕的江山，你说，该当如何？臣听此贼叛逆我大唐，便星夜兼程，赶来觐见，请陛下给臣一支兵马，臣誓与逆贼决一死战。啊。你没带兵马，臣走的匆忙，是单骑前来觐见。哦，好，好，好，好，好，好啊！陛下，陛下，不得了了，不得了了，反了，反了！潼关那边他们全都反了。怎么回事？快说！陛下容禀，封长清败退潼关，接连丧失我大唐的洛阳、太原、陕郡三道防线了，过野千里。他们没跟敌寇打一仗啊！他们都是还没看见安禄山的影子，就一溃千里了。封长清，可恶！这简直是，这简直就是投敌叛国。陛下圣明，可陛下最信任的高仙芝将军却百般的为封长清辩解，而且，这封长清说什么，他就听什么。难道先知要重蹈封长清的覆辙吗？啊，可不是吗？这封长清说呀，这仗打不得，而且他说安禄山的叛军是如何如何的厉害，我军要是开关迎敌与敌交战，那必遭叛军屠杀，因此那是万万不能出战、啊。奴才认为，他们这是贪生怕死啊。我高仙芝把奴才骂的是个狗血喷头，只要奴才一开口劝他开关杀敌
，他就要斩杀奴才。反了，反了，都反了！潼关那边，我军兵力如何？白鹿山兵力如何？啊、哦，这个奴才查的是一清二楚。冯长青，他的部队未曾与敌交战，那就退到了潼关，所以他的六万大军那是毫发未损。而殿下让高仙芝在京城募集的五万天武军，那不刚到潼关吗？更是兵强马壮啊！这两支部队加起来，那就是十一万个将士啊。而安禄山攻到潼关底下的叛军，那连伙夫、再挑夫，那加一块也不足五万呢、啊。陛下，我军两倍于敌寇，可就是这样，这高仙芝。他还是蔑视圣谕，拒不出战。蔑视圣谕。嗯。高仙芝说：“他说，说什么？他他他他他他说，将在外，军命有所不受。”这样说，是。奴才说，此一战也，是陛下。早已是运筹帷幄之中，决胜于千里之外，这是陛下的圣明啊！而安禄山，那是反唐的逆贼，我军将士无不同仇敌忾，誓死与敌血战到底。陛下，咱们打的是胜战啊！陛下您圣明，将士打胜战。这就是我军克敌制胜的最大法宝啊！您说奴才说的是不是这个理儿啊？可他们，他们却说奴才是放屁呀、啊！圣战，边令城，在。这两个字，说的好。圣战，朕一定要开打。任他是谁也挡不住。高力士，奴才来。去上方保剑。遵旨。干什么？陛下要杀人吗？他要杀谁呀、啊？是不是要杀先知啊？在这儿等着，我进去看看。葛书汉，臣在。朕诏封你为皇太子、先锋兵马大元帅。臣领旨谢恩。只是，只是什么？潼关有将帅，恐怕不会将前敌帅印交给微臣。是不会，因为陛下绝不会前敌易帅。给贵妃娘娘请安。玉环，朕这是在处理朝政。我知道。我是主持后宫的，不能干预朝政，我也从来没有干预过。可今日，请三郎允我破例。玉环，你你这是，这这是为什么吗？因为我太了解先知了。我了解，你方才向陛下禀奏的高将军，绝不是你说的那种人。这这，陛下，奴才跟高将军。没有私仇啊！奴才禀奏的句句都是实情啊！玉环，过分了。臣妾请陛下，准臣妾再说点过分的话。朕不准。三郎，你今天准还是不准，我都要说。三郎，你想想，贤侄几番为大唐出生入死，他岂是贪生怕死之人？他不出战，定然有他不出战的道理。朕不容许。他绝不会藐视圣谕。想一想啊，他从小跟太子爷一起长大，就如同你的儿子一般，他怎么会蔑视你和你说的话？说这个话的人，定是别有用心。陛下，奴奴才没没有够了，是够了。臣妾请陛下收回成命。
这是我大唐生死攸关之事，朕不能容忍私情，一念之差会亡我社稷。却不能有一念之差，这是人命关天呐、啊！三郎绝对不是无情之人，三郎也更不会滥杀无辜。可是有罪之人，一定要治罪；未然之事，一定要防范，不然国法何在？叶灵城，卢太太，葛书汉，臣在，听旨。臣领旨。叶灵城，朕赐你上方宝剑，再赴前敌。冯长青，连是我大唐三道防线。一溃千里，拒绝接战，最终投敌叛国，力斩军前，一敬效尤。奴才领旨。葛书汉，臣在。朕命你接掌高仙之率印。协同作战，可免死。若是他拒绝作战，三郎，叶凌城，奴太太，记住这八个字：出战，免死；不战，主斩。无论他是什么人，就这么办。奴才秉承圣谕。阿瞒说的话，老奴已然对阿瞒说了，就像娘娘刚才说的，无论什么原因，要让高将军出战呢。他去潼关了，生死攸关，事已迟了。多谢阿五，来人，快给我备马。娘娘，娘娘，你要干什么？我也要去潼关。玉环，你在生朕的气吗？不是跟三郎怄气，我实在是，他要是杀了先知，阿满就没法活。阿五，三郎怎么做一点商量的余地都没有，我如何是好啊？玉环，不是朕心狠，这是在打仗啊！两军阵前，不是你死就是我活，没有商量。这个我不懂，我也不管。三郎，你是皇上，你一言九鼎。你说过，他只要听你的话就不会死。我管不了你，我也不能管你。可我到前线去总可以吧？我去帮着阿瞒说服先知，让他听你的话，让他打仗，他就不会死了，不是吗？阿瞒，贵妃娘娘容禀，阿瞒姑娘已经去了潼关，您就没必要再去了吧？娘娘最了解阿瞒。娘娘要对高将军嘱咐的话，阿瞒肯定也说过了，而且说的会更动情。这其二呢，如果高将军连阿瞒姑娘的话都听不进去，那你去了又有什么用呢？这其三，若真是那样的话，您就是八百里加急赶过去，恐怕也晚了。阿五，阿瞒能说服贤侄吗？啊！贵妃娘娘，阿瞒那死丫头，她能把死人都说活。高将军一个大男人，大活人。
他们难道能眼睁睁看着他死吗？好，天爷，我求求你保佑贤侄，因为你保佑了贤侄，也就保佑了阿满。高贤侄要是死了，我的阿满也活不了了。我求求你了，老天爷。天公公，将封长清拿下！这是干什么？带走！手。